grande Soviero quello che abbiamo visto in campo ieri al Dallara? No, una partita normale. Ma da parte... Se ti bene, da parte mia è normale. Non, 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 la prestazione è stata buona di tutta la squadra. Cioè. Abbiamo tenuto bene, abbiamo reagito quando siamo andati in svantaggio. Poi siamo stati fortunati alla fine, era il giusto premio. Una bella rimonta. E quindi abbiamo dimostrato anche che siamo una squadra di carattere, perché le prime uscite anche in rimonta non c'è mai riuscito, abbiamo perso un po' gli equilibri, invece ieri è domenica in casa, quindi abbiamo dimostrato anche che si può rimontare, quindi è una grossa prova di carattere. Effettivamente sì, una grande prova di carattere da parte di questo Crotone che deve essere temuto in un certo qual modo. Lo stesso Ulivieri ha detto in corso di conferenza stampa che è una squadra dalla quale bisogna guardarsi. Ah, I complimenti ci fanno piacere, noi dal canto nostro abbiamo già archiviato. È finita ieri sera, siamo stati contenti perché a dire che non si è felici dopo aver sconvitto il Bologna in casa è sempre un po' riduttivo, no? Basta, però oggi dobbiamo pensare che fra due giorni ci abbiamo il Modena, un'altra pretendente a vincere il campionato. Noi dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, quello primario, che è la salvezza e poi dopo si può pensare a qualcos'altro, però mai distogliere il pensiero dal, dal nostro obiettivo. Dunque, si guarda già avanti, si guarda a Modena, anche se dobbiamo dire, guardandoci per un attimo indietro, che eh, il Crotone ha dato del filo da torcere ad un Bologna che era partito, era partito bene. No, noi siamo... Bologna è un'ottima squadra, ha l'ostatura della, 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 della dell'anno scorso, ha giocatori sicuramente di, di livello superiore. Noi dal canto nostro possiamo fare della nostra arma la, la tenacia, la corsa, la voglia di, di voler uh, far sempre di più e di voler arrivare. Quindi Bologna deve essere non un punto d'arrivo ma sicuramente un punto di partenza da parte nostra. Dicevi si guarda già, abbiamo archiviato, si guarda già a Modena, che partita sarà? Il Modena viene da un pareggio. Eh, il Modena è una squadra... Non ha cambiato quasi niente dall'anno scorso, anzi ha migliorato con buchi in attacco. Quindi il Modena è una pretendente alla, 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 alla. Noi vogliamo migliorare la nostra classifica e sicuramente sarà una partita dura come quella di Bologna. Ritorno in campo dopo un breve stop ed è gol. Sì, sono contento, è andata bene, Niente, il mister quando mi chiama io cerco sempre di fare il meglio possibile. Nello Russo sempre vigile e attento, pronto quando Gasperini chiama, come giudichi questa partita, come l'avete vissuta? Una partita intensa è stata? Ma è... Siamo partiti abbastanza bene, sinceramente non abbiamo... non abbiamo tenuto lo stadio e nella squadra, siamo partiti col polso giusto, poi dopo... Nel secondo tempo forse abbiamo subito un pochino troppo, però sempre non rinunciando mai a, a giocare. Ma siete riusciti... e, poi, e poi dopo siamo riusciti anche a trovare due gol, anche il secondo forse anche abbastanza fortunatamente, però il calcio è questo, c'è anche bene e siamo molto contenti. Infatti siete riusciti a rimontare dopo il gol di Della Rocca al 35esimo? Eh, questo è il sintomo di, di compattezza, è una cosa positiva, ci crediamo fino alla fine e questo è un segnale importante. Da parte vostra un grande impegno e poi una trasferta piuttosto lunga. No, infatti ormai siamo qui, facciamo sette giorni di ritiro, stiamo cercando di fare gruppo il più possibile, per il momento ci stiamo riuscendo anche perché c'è la volontà da parte di tutti di fare una stagione importante e sicuramente al di là delle delle dei traguardi che ci sono prefissi che vuole altro della salvezza. Prima ci salviamo e poi dopo se riusciamo a fare qualcosa di meglio tanto di guadagnare. Siamo già con la testa a Modena praticamente. Eh sì, ormai adesso sì, mancano solo tre giorni, poi giochi contro il Modena, quindi ci prepariamo a questa partita difficilissima.
Questi i risultati dell'ottava giornata disputata sabato 1 ottobre, Albino Leff, Brescia 2 a 2, Bari Piacenza 1 a 1, Bologna Cotone 1 a 2, Catania Avellino 2 a 0, Catanzaro Torino 0 a 1, Cremonese Cesena 2 a 3, Mantova Atalanta 1 a 0, Pescara Verona 1 a 0, Rimini Trestina 1 a 2, Ternana Modena 1 a 1, Vicenza Arezzo 0 a 1. Questa è la classifica, Mantova in testa con 19 punti, seguita dall'Atalanta 15, Catania 14, Modena, Torino e Crotone 13 punti, Arezzo, Triestina e Cesena 12 punti, Bologna 11, Brescia 10, Verona 9, Piacenza 8, Pescara 7, Vicenza 7, Rimini 6, Bari 5, Cremonese 5, Ternana 5, Albino Leff 4, insieme all'Albino Leff il Catanzaro, poi l'Avellino chiude con 2 punti. Questo è il prossimo turno che si disputerà mercoledì 5 ottobre, Albino Leffe Cremonese, Arezzo Torino, Bari Mantova, Brescia Rimini, Catanzaro Avellino, Cesena Catania, Modena Crotone, Pescara Vicenza, Piacenza Atalanta, Triestina Ternana, Verona Bologna.